le cas. Dans le l'esprit et le groupe, euh, aujourd'hui, avec le retour de, de Rodiaz, et ça fait qu'il arrive très vite. What is uh, the feeling of the group uh, actually before the game against uh, Santa Chen? Yeah, okay, so it was uh, a difficult game for us, not the, the result that uh, we were expecting. And uh, my personal thinking is that we did uh, a lot of good quality stuff, uh, especially in the first uh, 30 minutes of the game. And uh, yeah, I think at the beginning of the second half we lo lost a little bit of focus. And uh, as may, you may know, the two very unlucky goals, that was uh, our mistakes because we were not focused enough. And uh, yeah, it's just part of the game. So hopefully we, we can uh, take it back on uh, Saturday against uh, Saint-Etienne. C'est vrai que c'était compliqué, c'était un match difficile à, à Rodez. Honnêtement, on ne s'attendait pas à avoir ce, ce résultat à la fin de cette partie. On a su faire de belles choses pendant 30 minutes avec de la, de la qualité, notamment dans, dans le jeu. Mais je pense qu'au fur et à mesure de cette rencontre, nous avons perdu en, en concentration, en, en qualité. Et malheureusement, on encaisse ces deux buts qui sont plutôt malchanceux. Ce sont, ce sont nos erreurs et euh, il va falloir euh, se remettre vite dedans pour espérer un meilleur résultat ce week-end. Comment ils vivent l'ambiance pesante et l'accumulation de, de mauvais résultats au, au sein du monde yeah is this the, is the thing that I also say before it's part of the game okay it's now not the results that we want and uh, football can can change so maybe for now and we are uh, we have conscience that we are not in a good situation but uh, Yeah, we're just uh, trying to keep looking forward. And uh, I know that we need to give even more so that uh, we can be rewarded in the matches. Cela fait, fait partie du jeu. Tout peut aller très vite dans, dans le football. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation délicate. Maintenant, il va falloir que l'on donne encore plus, que l'on travaille plus. Et je suis persuadé que l'on sera récompensé. You, you have the feeling that the atmosphere is really hard to, to leave because he says that there is also a, a quick uh, the supporters of the, the game. Uh, the game with us, it's also that the, the feeling can be a little bit difficult to, to leave right now, the situation. Uh, yeah, it's not always, it's not a good feeling when, when you have to talk to the supporters in, in that way after the game. But uh, yeah, we need to understand them and they're, the, they're also part of the team. So, yeah, as the atmosphere in the team, I think it's, it's okay. We, the more experienced and all the players try to, to keep everything together, which I think is good. But uh, yeah, it's all up to us. And I think that we need to, to, to give even more so that we can get the results that we want. C'est vrai que ce, ce ne sont toujours pas les, les moments les plus faciles à, à vivre quand on doit aller s'adresser aux supporters après avoir perdu à, à domicile, comme c'était le cas la, la semaine passée. Mais euh, il faut entendre aussi leur, leur discours, leurs pensées. Ils font entièrement partie de, de l'équipe du club et euh, nous sommes aussi à, à l'écoute. Euh, maintenant, au sein du groupe, nous sommes très soudés les uns les autres et nous sommes prêts à faire les efforts pour les prochaines rencontres et espérer de, de meilleurs résultats. Say uh, we are we are going to focus to work hard to do the same thing. Uh, for you, do you, do we have to change something in our way of uh, working, of uh, playing, or something? Oh, so, so uh, can you repeat the beginning? The statement of the club is that we follow the process. We continue okay. To work okay. Hard. Do you think that there is something to change? Uh, yeah, I don't think that's part of my my job that I need to to discuss. I. Uh, I just do what what the, the staff tells us to do and 
so yeah basically i don't have a, a thinking about that but i just think that the way we start the games it's is the things that we do in training before the games but there are just moments that we need to to be focused more and be focused more on the game which make the difference so that's my opinion about that i can see in the training it's all good quality and everybody's giving everything they have so i just think that's the the moment of the game that we need to improve more focus um, ce n'est pas forcément à, à moi de répondre à, à ce genre de, de questions. Moi, je me concentre sur le jeu, sur les consignes qui sont données et que j'applique, qui sont données par le, par le staff, et je m'adapte aux consignes qui sont données. Ce que je peux dire, c'est que je pense que nos débuts de match, on doit être davantage concentré quand on débute les, les rencontres. Um, à l'entraînement, il, il y a beaucoup de, de qualité, et je suis persuadé qu'on pourrait aussi... À, appliquer de, de très bonnes choses lors des, des prochaines rencontres. Donc moi, je suis concentré sur le jeu, principalement. Justement, en termes de jeu, comment se sent And uh, I feel a part of responsibility that I need to give even more for the team, which uh, which I try. And um, yeah, the thing I want to mention is there there's no individual individual mistakes in the game. So everybody it's everybody's fault when we concede and if we don't win the game. So again, as I say, the only thing we need to 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 make right is focus during the matches. I feel happy. And I think that that we can make it. Yeah, it's the eighth game, eighth game of the season. Mm. Yeah, so there's still a lot to play, and a lot of things can change. Je me sens très bien au sein de cette équipe. J'ai 24 ans et euh, je sais que c'est jeune, mais je suis euh, plutôt expérimenté. Je peux apporter aussi. Euh, à ceux qui sont plus jeunes que moi dans, dans ce groupe, je sens que j'ai des responsabilités qui, qui m'ont été attribuées. Et euh, malheureusement, parfois, on peut ne pas avoir les, les résultats espérés, mais je ne pense pas qu'il faut blâmer des erreurs individuelles, car c'est tout un collectif qui, qui travaille et qui joue chaque week-end. En tout cas, moi, je me, je me sens très bien ici. Je sais qu'en qu en enchaînant les, les matchs, je pense qu'on pourra réussir à avoir de, de meilleures choses. Et on, nous sommes qu'à la, qu la huitième journée du championnat, il y a encore beaucoup de matchs, donc il reste beaucoup à faire. Est-ce qu'on pense pas qu'il a pris effectivement du, du poids dans le vestiaire, mais est-ce qu'il n'avait pas un peu de, un peu de rancœur aussi, est-ce qu'il était un peu baladé, il n'avait pas eu la confiance des anciens coachs ici, il était pas un peu vexé de ça, et du coup maintenant qu'il a du poids, on lui demande d'avoir de, plus d'épaisseur dans le vestiaire, comment il a senti un peu ce, ce switch là entre les deux situations Yeah. So, yeah, the the last time I was here, the, it was honestly not a, a good experience for me. But now I feel very confident and very as an important part of the team. So, yeah, I am here and uh, I'm trying to give my best every match. Um, C'est vrai que la, la saison passée, la dernière fois que j'évoluais avec, euh, avec l'équipe, c'était une expérience un peu plus délicate pour moi. Aujourd'hui, je sens que j'ai des responsabilités. Je me sens très bien ici. Je travaille, euh, travaille dur pour euh, l'équipe. Yes, for this you are, you've been like a playmaker. Um, this kind of new uh, for you now. Uh, can you explain uh, why we have these changes and how did you feel? Uh, yeah, we yeah, yeah yeah the last game against Rodez uh, we changed a little bit of the, the formation, so uh, uh, we hadn't have much time in training to to practice it. 
So I think we did uh, very, very well, especially the first 30 minutes. And uh, yeah, for me, that's that's the position that uh, that I'm used to playing, and that's my favorite position. So yeah, and I also think that that position requires a lot of uh, responsibility because it's it's not like before only playing attacking and offensive style. You also also have to help with uh, defending, but uh, I think it was okay. And uh, yeah. C'est vrai que notre formation a légèrement évolué face à Rodez. C'est un système que l'on apprend et dont on n'a pas encore eu énormément de temps pour pour le répéter à l'entraînement. Mais je trouve qu'on a fait de très belles choses dans ce dispositif, notamment sur ces 30 premières périodes, 30 premières minutes, pardon, à Rodez. Moi personnellement, j'adore cette position. C'est celle qui me convient le, le mieux. Ce n'est pas juste d'attaquer et d'adopter un style, un style agressif d'attaque, mais c'est aussi faire les efforts, revenir aider les, les coéquipiers. Et en tout cas, en, dans cette position de numéro 10, c'est là où je me sens le, le plus à l'aise sur le terrain. Je peux nous dire pourquoi il y a eu ce changement Est-ce que c'est parce qu'il y a un petit manque dans le soutien, notamment à, au numéro 9 C'est pour ça Can you explain why uh, this change happened uh, in Rodez? Because uh, maybe the number nine, the striker, needed more uh, some some support. Support. Yeah. 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 Maybe it's uh, it was the the uh, decision from the coach, and uh, I think uh, yeah maybe I don't know exactly. Maybe we try to to surprise the the opponent because you know there's video analysis and everything before the matches, so. I think uh, they were surprised, and uh, it was really okay. As you say, maybe the the number nine needed uh, more support in attacking. So, yeah, in the future we will work on it even more to to improve and improve. Euh, oui, c'est sûrement car notre attaquant a besoin, a besoin de, de soutien. C'était une décision du, du coach. Premièrement, on a essayé de surprendre notre adversaire du soir. Je pense que cela a plutôt bien fonctionné. Euh, c'est vrai qu'en soutien comme ça, avec l'attaquant, on peut se, se procurer davantage d'occasions. Je pense qu'on aura notamment le, le temps pour travailler cette, cette tactique et essayer de l'appliquer de la meilleure des manières lors des prochains matchs. Il a bien commencé la saison puisque les matchs Yeah, you made a decent start, uh, but uh, you have been suspended uh, three games. Um, is it kind of uh, cut the, the, the dynamic for you uh, this season? Uh, I I think yes, because uh, yeah, I can agree individually that I had a good start, and uh, the moment that happened against uh, Grenoble, I just still cannot understand it. But I respect that it was the referee's decision, if, even if I think that it was not right. So I think that it did affect me a little bit because I didn't have games in almost a month. So, but I was uh, working hard in the trainings and trying to maintain as much as possible. So maybe it could have uh, affected my game a little bit, but yeah. So I think it's normal if you don't play for a long time that it, it can affect. C'est vrai, comme comme vous l'avez dit, je pense que j'ai fait un un plutôt bon début de saison et puis euh, est venue cette décision de de l'arbitre à, à Grenoble. Euh, j'ai encore du du mal à la comprendre. Je ne l'entends toujours pas, mais c'est sa décision et je la respecte. C'est vrai que je n'ai pas joué pendant un mois et ça a un petit peu affecté mon jeu d'une certaine part. Sauf que voilà, je me suis entraîné dur aux, aux entraînements pour revenir euh, en, avec tous mes, toutes possessions de mes, de mes moyens pour les, pour les prochains matchs. Euh, C'est normal que j'ai été un, un petit peu affecté, mais aujourd'hui, voilà, j'ai travaillé dur pour, pour revenir. Oui, mentalité. Uh, it can help uh, inside, but um, is it kind of a problem for you on pitch to to in manage teams? to manage these uh, emotions during yeah. the games? Um, it's it's not nice when you when you don't have good results, 
and especially if you lose the games in the way that unfortunately we lost uh, when you have everything in your hands and then you just don't win the game uh, I mean yeah my mentality is, is used to winning and I'm just that, that type of player that when you lose the game I don't sleep for nights you know so on the pitch it's different because for 90 minutes you have to give your best to win the match and you have to maintain focus even if it's really hard that's the that's the part of the game but yeah that's it um, c'est vrai que ce, ce n'est pas un, un bon sentiment de ne pas avoir les, les résultats espérés et puis avec ces, des situations un peu délicates que l'on a vécues euh, lors des derniers matchs, euh, j'ai une mentalité de, de gagnant et quand l'équipe ne gagne pas, moi personnellement j'ai du mal à dormir la nuit, quand je suis sur le terrain c'est pour euh, tout donner et euh, aller, euh, aller chercher la, la victoire à chaque fois que, que c'est possible. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a pas mal de fatigue dans les, dans les rangs euh... Um, no, this is football. Um, we have to prepare for uh, another game on Saturday. Um, it's the life, you know. Three games in a week, it is what it is. So uh, we just have to prepare for uh, another game. Um, c'est comme ça, c'est le football, on a trois matchs en, en une semaine, donc on va devoir être prêt à disputer cette rencontre qui arrive ce samedi. Pour beaucoup, ça n'arrivait jamais avant, je ne pas du tout habitué à ce rythme-là. Est-ce euh, que ça, il le, le prend en compte aussi, ces joueurs-là, ces jeunes-là qui ne sont pas habitués à enchaîner comme ça uh, First of all, some of them, uh, it was not, uh, they were not used to play like three games yeah. in a row. Um, do you take this in, in mind also to yes of course yeah we have, we have to adapt that, that's normal um, but, but as you know uh, um, the, the squad depth is already very young so we need to be smart and um, protect this but again you know um, we have to adapt if the players are tired then we have to change and give someone else a chance but you know again this is the fixture There's no point complaining about it. Um, you know, they have to play three games, they have to play three games. That's, you know, that's like everyone else. Bien sûr, on, on doit s'adapter, il faut être euh, intelligent. Si les, si les joueurs sont fatigués, on, on procédera à des changements. C'est une situation à laquelle il faut vite s'adapter, mais euh, elle s'applique également pour euh, les autres équipes que nous allons euh, affronter. Justement, pendant ces, 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 cette semaine à trois matchs, est-ce que vous, du coup, vous vous entraînez beaucoup moins Il y a beaucoup plus de récupération um, Within this week, we yes. have more recuperation. Yes, of course. Right yes, 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 yes. Oui, bien sûr. And with the players that didn't play, some, um, obviously, some extra work, but like you said, um, recuperation is the, the main thing, you know, this week, yes. Oui, bien sûr. Um, pour les joueurs qui ont moins joué ou pas du tout joué, il y a plus de, plus de travail. Et pour ceux qui étaient titulaires et qui ont, qui ont joué, les sessions sont plus, euh, plus légères. I think that's everything. I think it's, that's everyone. But in sports, in our industry, um, these are the things that you have to overcome and, and get through. You know, every team goes through losses, every team goes through wins, every team goes through hard, hard times. So, um, you know, as long as the group are okay, Um, which they are, and their confidence is, is good, you know, um, we're, we're happy. But we have to teach, obviously, a lot, um, because mentally, you know, it's hard. It's, it's hard. So, we, we, you know, as long as we're there for our players and our team, um, you know, they're okay. They're okay. C'est un, un tout dans, dans l'industrie du, du sport. Ce sont des choses auxquelles on, on doit faire face. Parfois, il y aura des défaites. Parfois, il y aura des victoires. Parfois, des moments un petit peu plus compliqués. 
pour euh, tout vous dire, le, le groupe va bien, la, la confiance est, est toujours là, mais c'est vrai que l'aspect mental est, est un aspect à prendre en compte qui est important et sur lequel on continue notre, notre travail. Justement, il y a une, une ligne d'attaque très jeune, à l'absence de, de, de Nicolas de Prévin, quand même bien sûr, si ça s'ajoute Renaud Ripard, fait qu'on euh, demande beaucoup de responsabilités à ces jeunes attaquants et l'équipe euh, peine finalement à être efficace devant. Que, que, quel discours il tient euh, à ces jeunes attaquants So, you know, we have to um, be positive with these players, um, yeah, put our arm around them and value them. Because, to be honest, I think they're giving everything they can. They're giving us as much as they can, you know, and we have to be positive with them, you know, because, again, like I said, they've gone from Pro 2 to first team football in five months. So, you know, we just have to keep working with them because they've been great for us. You know, we have to really be very honest with them and, and help them as much as we can. On se doit d'être positif avec ces, ces jeunes joueurs. Quand les joueurs d'expérience ne, ne sont pas là, eux sont là pour faire le travail sur le terrain. En tout cas, ils donnent tout à chaque match. Ils ont fait de, de belles choses et on doit continuer à les, les accompagner pour en tirer le, le meilleur. Il y a le sentiment d'avoir un peu tout contrôlé aujourd'hui euh, les les faits de match, euh, euh, les erreurs individuelles, est-ce que dans une situation où rien ne va, en fait, tout va contrôler S'il a eu l'impression de tout Oui, si en ce moment, il y a une période où finalement euh, rien, rien ne va, tout, tout va à l'envers, en fait. Tu as l'impression que avec les situations où nous considérons que les games ont quelque chose, vous vous collabez le contrôle sur ces situations Unfortunately, we, we can't, or I can't. Uh, control an individual mistake um, but we have to show the support it is what it is you know we have to help the player get through it we value the player um, and you, you talk about Nicole right yeah, yeah. so we, we value him we love him here you know um, he's a great worker he's great with the team he made a mistake it happens but we you know he's human so All we do is we have to, you know, be positive with him um, because he's a very good person and a very good goalkeeper. En effet, je ne peux pas tout contrôler, notamment les, les erreurs individuelles. Moi, je suis là pour aider à, à les joueurs à traverser ces, ces périodes un petit peu plus compliquées. Pour revenir sur l'exemple de, de Nicolas. Euh, c'est une très bonne personne, c'est quelqu'un qu'on adore ici au club. Moi, je suis, euh, je suis à ses côtés à, à 100%, à 100% pardon, et en plus d'être une très bonne personne, c'est un très bon gardien. Donc moi, je suis vraiment là pour euh, aider euh, les joueurs qui rencontrent des situations euh, un peu délicates. Et de manière générale, tu vois, il y a des, euh, le but dans les arrêts de jeu, euh, contre serre, là, ces erreurs-là, comme si une spirale, en fait... Euh, How do I judge the spirit and control the spirit Dynamique, en fait, qui est... Yeah, is that you're saying Yeah. We considered the goal last night. Last minute, minute. Uh, yes. This, yes. It was an individual... Uh, yeah. But this is the... This is a whole thing he said. This is, unfortunately, football. So, the main thing is that we stick together, um, again, and be positive around the group. You know, it's been a hard, probably two games, unfortunately, you know, for the reasons that you've said. But... You can't fault what they've done. They've given you effort. They've given you everything they can. Um, so we have to be positive with them because, again, they're giving everything we can. Uh, they can, I should say. They're giving everything they can, you know, to play for this club and team. C'est le football, malheureusement, il y a des moments qui sont plus compliqués. En tout cas, nous, on reste soudés. J'essaye d'envoyer un maximum d'ondes positives au, au groupe et, et aux joueurs. On, on ne peut pas blâmer les, les garçons pour des erreurs, car ils, ils donnent tout à chaque match. Et ça, c'est à prendre en compte. On a parlé de la faute de main de Nicolas Lemaitre, justement. Est-ce que vous lui avez parlé Vous allez lui parler pour qu'il euh, 
pour qu'ils ne perdent pas confiance avant le match de samedi. Do you to play with Nico yes. and yes. To, in order to make him not lose his yes. Yes. confidence yes, for of the next game? You know, uh, one thing he knows, he knows what happened. So I don't need to tell him anything else. What I, need, what I did was, you know, just to reassure him that it's okay. Um, gave him a big cuddle, you know, and said, don't worry, you're okay. You know, don't worry about it. And it's easy for me to say because I'm here. But obviously on the pitch, when he goes through that, it's hard. But, you know, he's got my support. He's got all the team support. You know, um, again, we love him here. So, you know, he knows that. So he needs to understand it's, it's finished. You can't control it anymore. And we move on. Sur cette action, lorsqu'on a échangé, ils savaient ce qui s'était passé sur le terrain. J'avais rien de plus à ajouter là-dessus. Mais moi, après le match, j'étais à ses côtés pour, pour l'encourager, pour donner des, des ondes positives. Il a eu mon soutien. Il a eu également le, le soutien de toute l'équipe. Et je lui ai dit que maintenant, c'est fini. On, on passe à autre chose. Il crée une atmosphère un peu hostile samedi au stade de l'eau. You feel the atmosphere at the stadium on Saturday? Feel for us. Does he say it can be a little bit hostile? Or... No, not really. No. As long as my team is happy, that is the main, the main, that's the main thing. Le plus important, c'est que mon équipe soit, soit heureuse et, et contente. C'est ce qui m'intéresse le plus. Like we said uh, earlier this year, he decided to to uh, follow another way. That was his choice. So, you know, he comes here to play against his old team. Um, and you say the same coach. And the former coach. And the former coach, the same. It's the same. So, you know, there's two people that have been here before that are playing against the, their old team where, you know, they had some memories with, yes. Oui, c'est vrai que Florian a joué un long moment ici. Il a fait un choix différent en prenant une autre destination et maintenant il va revenir au, au stade de l'eau pour jouer contre nous. Et euh, c'est pareil pour euh, le coach précédent, Laurent Batles, qui était également là avant. Donc euh, c'est vrai que c'est un, un peu spécial. Est-ce qu'il peut, est qu peut un peu expliquer pourquoi il a ajusté son, sa formation à Rodel Can you explain why did you adjust the tactic in Rodez with the... Um, because we have to think of tight players. So we had to adjust the team for this reason. We adjusted, we wanted to do it like this, and we went like that because we knew we had three games in one week. On voulait ajuster la, la composition sur, sur cette rencontre en essayant de, de faire de, du mieux possible en sachant qu'on avait trois matchs à, à jouer dans, dans la semaine. C'était surtout pour apporter du soutien au Lucas. Was it to help the striker with the Lucas behind him to make him more support for the striker? No, if no, we, no normally it's normally it's two, so we have an extra one. Um, no, it's we know with uh, with the way that Red has played that we would have a spare man somewhere, um, so we wanted to. Um, Overload in areas where they couldn't get on the pitch and look at set up some fantastic chances. But you know, obviously, we didn't capitalize and didn't score, but he was there to create. On, on souhaitait être en supériorité numérique dans, dans certaines parties du, du terrain et. Ça, ça a plutôt bien réussi à Lucas qui a su créer de, de nombreuses chances et, et occasions, mais malheureusement à, à la finition, on a eu plus de, de difficultés. Lucas a aussi parlé que c'était aussi pour surprendre l'adversaire. Est-ce qu'il a senti au préalable que l'adversaire comprenait de plus en plus facilement le jeu de Lesta qu'il qu fallait changer pour surprendre mm -hmm. 
before Luca reached for Pierre, he said it was also to make the adversary surprised with this uh, tactic. And is it because um, with the, the games, it's eight games now, now the, the teams we face, they, they learn more from our mm -hmm. game and Maybe. they're more prepared Maybe. for... I think you have to be adaptable, you know, I think you have to be adaptable. Oui, sûrement, je, je pense qu'on doit être capable aussi de, voilà, de, de s'adapter, d'appliquer de, des, des changements de, de ce genre. Ah, après, là, il y a Ndiaye, il sera suspendu contre Valenciennes. Est-ce que ça va pour, pour rentrer Est-ce qu'il est qu va le prendre en compte pour ses choix pour Saint-Etienne et peut-être faire jouer un autre défenseur pour anticiper le match contre For, for this weekend, maybe to play with another center back to prepare the, the game in Valenciennes? Uh, I think we have to come. I think the, the main thing is just to focus on uh, Saturday's game and after think of what option is best for the team. Je pense que l'on doit d'abord se concentrer sur la rencontre de samedi et puis ensuite on étudiera les, les meilleures options possibles pour le match à, à Valenciennes. Quand il est très vite, il retourne de started to run today but time frame um, I'm not too sure yet exactly I'm not too sure exactly C'est difficile de donner une date précise concernant le, leur retour Andreas Bruce et Abdou Conté s'entraînent se sont entraînés et Nicolas Depréville a repris la course aujourd'hui mais pour être plus précis c'est pas évident de donner une date exacte de leur retour Is it too short for this weekend for them? I'm not a medical person. Um, look, it, it, I'd have to speak to the performance. The one thing I don't want to do is um, put someone in when they're not ready and get injured again. That's um, yeah, that's me not looking after the players right. So I need to do what's right for the player. But you know, obviously when we speak. We will see if they're available, number one. If they are, how long? If they're not, we wait, we wait again for them to get better. Euh, je dois échanger avec le, le staff et notamment la, la performance. Je ne veux pas prendre le risque de faire revenir certains d'entre eux au risque qu'ils puissent se blesser de nouveau. Après notre discussion, on pourra d'abord savoir s'ils seront disponibles et si oui, combien de, de temps pourraient-ils jouer éventuellement et Sinon, on prendra notre mal en patience. Un mot juste sur Saint-Etienne. Si vous connaissez l'histoire du... La histoire de Saint-Etienne. Vous connaissez l'histoire de Saint-Etienne. Oui, et les supporters de Saint-Etienne. Oui, j'ai entendu, j'ai entendu, oui. J'ai entendu qu'ils ont une histoire en France et un grand suivant. Oui, j'ai entendu ça, oui. Oui, c'est un club historique en, en France et qui est euh, suivi par de, de yeah. nombreuses personnes qui a un, une grosse ferveur, beaucoup de, de supporters. Je, my, friend je was the, my friend was the captain of Saint-Étienne. Mon ami était le capitaine de Saint-Étienne. Max Gradal. Non Max Gradal Max Alain Gradel. Ah, Max Alain Gradel. Max Alain Gradel. Okay. <laughs> 